press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. আরেকজন দর্শক প্রশ্ন আমাদের সাথে অপেক্ষায় আছেন আমরা প্রশ্নটি নিয়ে আসি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি ম্যাডাম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি আমি নিউ মারমা বলছিলাম খাগড়াছড়ি জি জি বলুন আমার যে আমার ছোট ভাই নিপ্রু চাই মারমা আচ্ছা তার দীর্ঘ দিন ধরে আপনার ওই ব্যাক পেইনে ব্যথা ছিল হুম हासपालेशन कर टिक सामने सामने जो सामने जो अपना समुद्र पड़े सूट ताकि समुद्र पारि दीते दीते गए डूबे प्रथम कथा तो स्पाइने जो जो टीमार है ताकि अपारेशन करते हैं थेरपी फिजिओथेरपी देर इज नो रोल इन प्राइमरि स्टेज ताके करते ही एड़ा को पथ खोला नहीं डाक्त सबरा तो तई कर अपारेशन ना कर ले टूडे टूमर से क्योंकि पैरालसिस हत मैंने नीचे अंशा से टीमार এবং এখন যেটা ওনার কথা যে এটা কিন্তু ডায়াগনোসিস করে কিন্তু ক্যান্সার পাওয়া গিয়েছে এখন তো এটা কিন্তু আসলে টিউমারটাই হয়তো ক্যান্সারে ছিল তো ক্যান্সারে ফ্যাট অফ ডিজিজ আমরা আমরা বারবার বলছি এটা অত একটা পজিটিভ না সাধারণত তো আমার মনে হয় আপনার ট্রিটমেন্ট সব রাইট ওয়ে আছে ডাক্তার সাবরা চিকিৎসা যেভাবে দিয়েছে সেটাও রাইট ওয়ে আছে ওনাকে এখন ওনারা যেভাবে ট্রিটমেন্ট দিতে বলে যেটা হয়তো এখন এক্সারসাইজ টেক কেয়ার করা ওনার লাইফ যেন মানে উনি যেন কষ্ট কম পায় ঠিক মতো ওনার নার্সিং এখন খুব জরুরি এগুলো আপনারা কন্টিনিউ করেন এখানে অপারেশন থেকে সাধারণত এই সমস্যাটা হয় নাই এটা এমনও তো এটা হতো সো এরপরে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট যেটা এটা যদি আপনারা বেটার কোনো ট্রিটমেন্ট দিতে পারেন ইন্ডিয়াতে হোক বা যেখানে সম্ভব বাংলাদেশেও সম্ভব সেটা কন্টিনিউ করেন ওটা নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা করার কোনো দরকার আমি মনে করি না घाटा घर समस्याटेड जिनकी तो इन रुगी व्यथा हमारे जेटा सजेशन वनारा जान सबा एक विशेषज्ञ डाक्तरे शरणपन्न है से दें डायगनोसिस 
আবার বিশেষায়িত থেরাপি সেন্টার বা হাসপাতালে শরণাপন্নায় তাকে থেরাপি দিতে হবে তাহলে একটা প্রপার ট্রিটমেন্ট সে পাবে আমরা আলোচনা করছিলাম কিছু ছবি দেখে আমরা সেখানে একটু ফিরে যাই এটা একটা খুবই কমন ছবি আমার এবং আমার মনে হয় অনেক রোগীর এই ছবিটা চিনে সেটা হচ্ছে হাঁটুর ছবি আমাদের নি জয়েন্ট এবং লাল দিয়ে আমি যে রেড মার্কটা দিয়েছি এখানে হচ্ছে দেখেন হাঁটু উপরে একটা হাড় নিচে আরেকটা হাড় দুটো একটা সাথে একটা লাগানো কিন্তু মাসখানে একটা জোড়ার মাসখানে শর্ত হয়েছে গ্যাপ থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে ওনার যেটা হচ্ছে দুই গ্যাপের মাসখানে একটা হাড় এভাবে উপরে দিকে বেরে গিয়েছে দিস ইজ অস্টিওফাইট মানে হাঁটুর জোড়া তো হাড় বাড়তে পারে পায়ের তলও হাড় বাড়তে পারে ঘাড়েও হাড় বাড়তে পারে এভরি হোয়ারই আপনার অ্যাবনর্মাল বনি গ্রোথ হতে পারে দিস ইজ অস্টিওফাইট এটা হচ্ছে অস্টিও আথ্রাইটিস হাঁটুতে হয়েছে এবং তা থেকে হাঁটুতে তীব্র ব্যথা হতে পারে এবং এই আথ্রাইটিস থেকে অনেক কিছু হতে পারে কোমর ব্যথা শুরু হতে পারে হাঁটু ব্যথা থেকে পায়ে ব্যথা যেতে পারে মানে সো এন সো দিস ইজ অস্টিও আথ্রাইটিস এবং হাঁটু ব্যথার অন্যতম কারণ মোস্ট অফ দ্য হাঁটু ব্যথার রুগী আমরা এই অস্টিও আথ্রাইটিসে ভুগে থাকি এবং এক পর্যায়ে এটা যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট না হয় আস্তে 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 দেখা যাবে যে আরও হাড় বাড়বে এবং এক পাশে হাড় লেগে যাবে আর এক পাশে হাড় আরো ফাটে যাবে তখন তো একেবারেই হাঁটতে পারবে না হ্যাঁ এবং পা বেঁকে যাবে আমরা যদি এক্সপোজ করে দেখি দেখা যাবে পা মানে দুই দিকে বো ধনুকের মতো হয়ে গিয়েছে এবং আপনার সে হেলে দুলে হাঁটবে হ্যাঁ স্বাভাবিক হাঁটতে পারবে না তো এইটা হচ্ছে সেকেন্ডারি হাঁটুতে প্রবলেম হলে এটা হয় এবং আমরা যেটা জানি যে পেঙ্গুইনের কিন্তু হাঁটু নাই এইজন্য হেলে দুলে হেলে দুলে হাঁটে এবং হাঁস হাঁসও হেলে দুলে হাঁটে তো ডিউ টু যেহেতু হাঁটু তার ফিক্সড বা পেইন সে ওইভাবে হাঁটুটার মুভমেন্ট করে না তখন সে অ্যাবনর্মাল হাঁটে এবং একটা মানুষ যখন অ্যাবনর্মালি হাঁটবে তখন তার পায়ের তলায় ব্যথা হবে মেরুদণ্ডে ব্যথা হবে ঘাড়ে ব্যথা হবে পিঠে ব্যথা হবে মানে একটা রোগ আরেকটা রোগকে ডেকে নিয়ে আসতে পারে বা আরেকটা কনসিকুয়েন্স হতে পারে এটা হচ্ছে হাঁটুর যে কমন এবং হাঁটু ব্যথা রুগীদের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের বেসিক অন্তত একটা এক্সরে করা উচিত হাঁটুর ক্ষেত্রে এবং এই যে একটা ফ্যাক্টর অন্তত যাদের বয়স চল্লিশ বা পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বা অনেক সময় বলে সিঁড়িতে উঠতে নামতে হালকা ব্যথা হয় আবার ভালো হয়ে যায় বা একটু বসলে ব্যথা আবার ভালো হয়ে যায় তাদের অন্তত একজন ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে হাঁটুর একটা এক্সরে করে ডাক্তার সাহেবকে দেখালে অন্তত প্রাইমারি আর্লি ডায়াগনোসিসটা হয়ে যেতে পারে তখন কিন্তু প্রিভেন্টিভ বহু ট্রিটমেন্ট আছে প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু তার অবস্থা অনুযায়ী আমরা পরবর্তী ছবিটা যদি দেখি रुगरा जो फोन कर लो कि खराब किस পাওয়া যাচ্ছে তো যে কোনো রোগী যদি দীর্ঘদিন ভোগে ব্যথা আক্রান্ত বলে পিঠ ব্যথা বলেন হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা যদি দেখা যায় যে অনেক দিন হয়ে গেছে কয়েক মাস আমার মনে হয় একটু অ্যাডভান্স ডায়াগনোসিসে যাওয়া উচিত কারণ এতে আর্লি ডায়াগনোসিস হয় এইটা হচ্ছে একটা টিবি স্পাইন মানে মেরুদণ্ডের টিবি বোন টিবি অনেকের ধারণা টিবি মানে ফুসফুসে হবে যেটা এটা হতে পারে টিবি ফুসফুসে প্রাইমারি কজ কিন্তু মেরুদণ্ডেও হতে পারে হাড়েও টিবি হতে পারে টিবি হতে পারে যে গোল দিয়ে দেখেছে এবং টিবির কারণে স্পন্ডাইলাইটিস হতে পারে এবং ওখানে কিন্তু অনেক পাস কালেকশন হতে পারে পুজ হতে পারে স্পাইনে এ থেকে প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে মানে যে অংশে টিবিটা হলো মেরুদণ্ডের তার নিচের অংশ প্যারালাইসিস যদি কোমর হয় পাটা নিয়ে প্যারালাইসিস হয়ে প্রস্রাব পায়খানা ধরে রাখতে পারবে না তো এই জন্য এমআরআই করে আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং এই টিবি রোগীও কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যথার কথা বলবে সে ব্যথা হালকা জ্বর তা দুর্বলতা কাশি থাকতে পারে এই জাতীয় সমস্যার কথা সে বলতে থাকবে এবং এই ব্যথা টিবি রোগীর প্রাইমারি কিন্তু ব্যথা অত তীব্র হবে না খুব লো গ্রেড পেইন হয় এবং আরও মজার বিষয় রুগীর অনেক সময় বলে স্যার আমার তো অত ব্যথা না মানে আমার তো এই রোগটা টিবি হয়েছে তো আমার তো অনেক ব্যথা হওয়ার কথা আসলে সাধারণত ব্যথাটা প্রাইমারি যদি তীব্র ব্যথা বুঝতে হবে রুগী অনেক ভালো এখনো যখন ব্যথা কমে যায় বা কম ব্যথা হয় দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা হয় সেটা কিন্তু খারাপ কোনো কেস হতে পারে নেগেটিভ কেস এটা আমাদের আমার এই যে অভিজ্ঞতা আমি কথাগুলো বলছি এই টিবি রুগীও তাই অল্প অল্প ব্যথার কথা বলবে এবং দীর্ঘদিন ব্যথা থাকবে টিবি রুগী বছরের পর বছর কিন্তু পার্সিস্ট করবে পেইনে হয়তো কোনো দিন একটু পড়ে গেল তখন দেখা যাবে নিচের অংশ অবশ বা ভেঙে গেল আমরা পরের ছবিটা একটু দেখি 
चेपे ग हाटते वार्ल्ड बार बार जो दे मान डिफारेंसियल डायगनोसिस मैं अपना के शुद्ध दर्शक Click the subscribe button and press the bell icon.